La corrupción es un cáncer que afecta a todo el país y es la causante en buena medida de la pobreza y la desigualdad que tanto lastima a la sociedad. Cansados de ser observadores pasivos, un grupo de ciudadanos decididos a pasar de la preocupación a la ocupación, ponen en marcha un ejercicio ciudadano para hacer frente al problema de la corrupción y la impunidad que se vive día con día en el país, el Estado y la ciudad. Ya basta. Buscará en tres etapas la participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos políticos y sociales, elaborar una agenda ciudadana que identifique las principales demandas y exigencias sobre el tema, promover que los candidatos a ocupar cargos de elección popular incorporen a su agenda política la agenda ciudadana y dar seguimiento, así como evaluar el cumplimiento de las promesas y compromisos de campaña publicados y asumidos por los candidatos que resulten triunfadores. La elaboración de la Agenda Ciudadana sobre el Eje Rector se llevará a cabo a través de foros, reuniones y mesas de trabajo, ya que a un año de la jornada electoral es momento propicio para alzar la voz. Eh, decidimos que algo hay que hacer. ¿Y por qué la corrupción y la impunidad? Es el tema que trae en franca debacle a todo nuestro país, a nuestro estado y a los municipios. Pero además de eso, también creo que ustedes se dieron cuenta en el video, el énfasis, el énfasis que se está poniendo en la impunidad. Eh, generalmente, la punta de lanza es la lucha y el combate a la corrupción, y por supuesto que es necesaria, pero mientras siga existiendo la impunidad, la corrupción estará perfectamente cobijada. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Adelita Mesh, Notivision.